Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Ayushi Joshi, and you are watching me on the channel of Achieve Ideas. So here it is, fifth of September, twenty twenty, and we are going to take today's the Hindu news. And that's the first of all, wish you a very very happy Teachers Day because her individual, her kisi se. बहुत कुछ सीखता है मैंने भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है द लव यू शो टू मी द अफेक्शन द रेगुलरिटी दैट यू शो टू मी दैट इज़ टू गुड थैंक यू सो मच फॉर दिस सो लेट्स आर टुडे इज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस द फर्स्ट न्यूज़ इज राजनाथ सिंह मीट्स चाइनीज काउंटर पार्ट वाई इन मॉस्को China had sought meeting on sidelines of the CSO Defence Minister's conference. Defence Minister Rajnath Singh met his Chinese counterpart counterpart Wei Fangi on the sidelines of the Shanghai Corporation Corporation Organisation that is CSO and defense ministers meeting in moscow on friday friday mein defense minister ki jo meeting hui hai rajnath singh ki meeting hui hai apne counterpart that is why fange उनकी उनसे जो मीटिंग हुई है वो मॉस्को में हुई है फ्राइडे को एंड अगर मीटिंग की बात करें तो अभी तक हमें जो डिटेल्स हैं अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाई गई है मिस्टर सिंह और मिस्टर वे जो है उनकी मीटिंग मॉस्को में 9:30 पर हुई जो कि इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग एंड डिफेंस सोर्स सेट दिस ये इन्फॉर्मेशन भी हमें किसी डिफेंस के सोर्स से मिली है अदरवाइज अभी उनके बीच में क्या बात हुई ये हमें पता नहीं है द चाइनीज साइड sought the meeting between mr singh and their minister on thursday a second source day aapko pata hoga ki 1000 jo hai square feet uh, square meter area ke upar uh, sorry 1000 square kilometers area ke upar jo hai uh, chinese uh, jo army hai troops hai unhon hai apna engagement bada diya hai usi ke chalte kafi tension dikhai de rahi hai situation kafi tense dikhai de rahi hai dono ke beech mein एल पर जो इशू है वो कहीं ना कहीं टेंशन का एक बहुत बड़ा रीज़न है और इसके अलावा जो ये जो सारी सिचुएशंस हैं ये इसके बेसिस पर थ्री डे का विज़िट रहेगा मिस्टर सिंह का और थ्री डे का विज़िट जो है उनका रशिया को रहेगा और कंबाइंड मीटिंग होगी डिफेंस मिनिस्टर्स की सी एस सी ओ दैट इज़ संगाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और संगाई कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी जो है वो साइन होगी यहाँ पे ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ये सभी मेंबर्स मिल करके सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विक्ट्री की उसे जो है वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे और उसी के साथ में ये सारी मीटिंग को प्रोसीड किया जाएगा ठीक है द नेक्स्ट इज जे ई रिगार्डिंग जे ई नीट आपको पता है काफ़ी कॉन्फ्लिक्स चल रहे हैं जे ई और नीट के एग्जाम्स को लेकर कांग्रेस uh, की जो प्रेसिडेंट है दैट इज मिसेस गांधी उन्होंने और कई सिक्स स्टेट्स के मिनिस्टर्स ने मिल करके और जे ई नीट के अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था कि उसे स्टॉप किया जाना चाहिए उसे रोका जाना चाहिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होने चाहिए बट हम आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने बिल्कुल सख्त मना कर दिया है उनकी प्ली को टो, 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 टोटली जो है उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया है ये कहते हुए कि ये एग्ज़ाम रेगुलर जिस तरीके से होने थे उसी तरीके से कंडक्ट होंगे ऑन इट्स रेगुलर टाइम ओके और डेफिनेटली काफ़ी प्लीज ऑलरेडी पटिशन साइन कर चुके हैं स्टूडेंट्स काफ़ी सारी प्लीज जा चुकी है और काफ़ी अपील्स होने के बाद भी फाइनली हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला नहीं बदला है और एग्ज़ाम्स इवन जे के एग्ज़ाम्स तो स्टार्ट भी हो चुके हैं एंड सक्सेसफुल अटैम्प्ट दिखाई दे रहा है इन एग्ज़ाम्स के अंदर ओके सो नो पोस्टपोनमेंट विल बी डन विथ फ्राइडेज ऑर्डर ऑफ जे ई मेन एंड नीट यू जी विच आर कंडक्टेड बाई दी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट करवा रही है वो एन टी ए करवा रही है और उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल रेगुलर वे में जाएंगे जे ई मेन के एग्ज़ाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं नाइन पॉइंट फाइव थ्री लैख स्टूडेंट्स हैं जो जे ई के मेन राइट के एग्ज़ाम जो है मेन के एग्ज़ाम राइट करेंगे एंड इट विल बी कंडक्टेड इन ओवर सिक्स सिक्सटी सेंटर्स द नीट इज़ शेड्यूल्ड बाई थर्टीन ऑफ सेप्टेम्बर फिफ्टीन पॉइंट नाइन सेवन लैख स्टूडेंट्स विल टेक द एग्जामिनेशन इन थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री सेंटर्स दी ऑगस्ट सेवेंटीन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फील्स टू सेटिसफाई दी 
safety and security concerns of student the mere fact that lakhs of students have registered is not indicative of their consent to attend physical exams so somewhere uh, we can say that exams are like you know even dekhiye abhi pichle dino bhushan ka jo prashant bhushan ka jo case chal raha hai ash usko lekar ke aur supreme court ki kafi uh, jo hai charcha mein rahi hai iske alawa dusra jo charcha ka sabse bada mudda raha hai हो रहा है नीट जे के एग्ज़ाम्स काफ़ी अटैम्प्ट के बाद भी काफ़ी सारे अपील्स और काफ़ी प्लीज काफ़ी सारी हम कह सकते हैं रिक्वेस्ट और पटिशन के बाद भी फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला नहीं बदला है एनटीए जो है एजेंसी है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है वो रेगुलर अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने की बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट द्वारा और एन अपनी पूरी तैयारी के साथ में मैदान में खड़ी है मैं आपको बता देती हूँ जेई मेन्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं इवन दो सक्सेस सक्सेसफुल अटैम्प्ट हो भी चुके हैं है ना तो हम ये कह सकते हैं कि आगे लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बट अभी तक तो काफ़ी जो है अभी आपने देखा होगा कि जो काफ़ी सिक्स नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स जो हैं उन्होंने नीट जे को लेकर के पेंडेमिक के चलते जो खतरा है उसको लेकर के और उन्होंने डिमांड की थी कि एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया जाना चाहिए बट सुप्रीम कोर्ट ने ये डिमांड फुलफिल करने से टोटली मना कर दिया ठीक है Let's see the next. Uh, the next news is India's COVID-19 cases cross four million. जैसा कि आप सभी को पता है कि COVID के मामले में अगर मैं बात करूँ pandemic की तो ये तो बिल्कुल मतलब कहीं पर भी मैं आपको ये नहीं कह पाऊँगी इन दिनों कि अब अब हम रुक गए हैं या केसेस स्टॉप हो गए हैं कम हो रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं कंट्री ने 28% एट न्यू इन्फेक्शन्स जो है फाइंड आउट किए हैं वर्ल्ड के वर्ल्ड के लास्ट फाइव डेज में 28% जो है केसेस न्यू फाउंड होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है फोर मिलियन केसेस क्रॉस हो चुके हैं एट्थ अगस्त तक बात की जाए तो एवरेज न्यू केसेस जो हैं वो 28% तक थे ऑल ओवर वर्ल्ड है ना एंड अगर केसेस की बात करें तो टेन कंट्रीज़ में सबसे ऊपर जो है वो इंडिया का नाम आ रहा है हम पीक पर पहुंच चुके हैं मैक्सिमम केसेस हो चुके हैं हमने उस समय लॉकडाउन को सफ़र किया जिस समय केसेस बहुत बहुत ज़्यादा डाउन थे लेकिन अब जब केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं हाई रेट्स पे जा चुके हैं तो उस कंडीशन में हम बिल्कुल नॉर्मल जो है हमें लाइफ क्योंकि सरवाइव करनी है बिकॉज जैसे इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है देश की जैसे अदर कंडीशन चल रही है उसको देखते हुए ऐसी फीलिंग आ रही है लाइक अब अगर इन्हें स्टॉप कर दिया इन कंडीशन को तो हम पूरी तरीके से इकोनॉमिकली कोलेप्स हो जाएंगे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है देश की और अगर यही चलता रहा तो आने वाले टाइम में हम बुरी तरीके से जो है हमारी इकोनॉमी को हिट कर जाएंगे और डेफिनेटली ये हमारी लाइफ को ज़रूर हिट करेगा सो समवेयर वी नीड टू गो थ्रू इट वी नीड टू कंटिन्यू द इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़ बट हेयर इट इज़ आल्सो अ फैक्ट दैट हमें कहीं uh, किस स्तर पे अगर मैं बात करूँ तो हमें अपने लेवल पे जो है काफ़ी सिक्योरिटी एहतियात बरतने की ज़रूरत है सेफ्टी की ज़रूरत है हमें खुद अपने जो गाइडलाइंस है डब्ल्यू एच ओ की जो हेल्थ एजेंसीज़ की लाइक वी हैव टू वेयर मास्क वी हैव टू मेयर वेयर ग्लोव वी हैव टू कैरी सैनिटाइजर विथ अस ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू गो थ्रू इट ओके तो टेस्टिंग्स भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हो रही है टेस्टिंग्स भी हो रही है रिपोर्ट्स भी आ रही है और काफ़ी हद तक जो है केसेस को कंट्रोल किए जाने की कोशिश भी की जा रही है लेकिन बढ़ते हुए केसेस ज़रूर नज़र आ रहे हैं ठीक है द नेक्स्ट इज चाइल्ड केयर जो है सेंसस uh, जो है या स्टेटिस्टिक्स या इंडेक्स जारी किए गए हैं चाइल्ड केयर इंडेक्स जो है उसके अंदर टॉप किया है कैरला ने गोवा सेकंड पे है सेकंड पोजीशन पे त्रिपुरा थर्ड पे है तमिलनाडु फोर्थ पे है मिजोरम फिफ्थ पे है और अगर बात करें वर्स्ट परफॉर्मेंस की तो बिहार इज ऑन टॉप यूपी देन झारखंड देन एमपी एंड देन छत्तीसगढ़ ये पांच ऐसी ऐसे स्टेट्स हैं जो अपनी वर्स्ट परफॉर्मेंस की इंडेक्स में टॉप कर रहे हैं वहीं पे बेस्ट परफॉर्मर्स जो हैं उसमें टॉप किया है केरला ने नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है चिल्ड्रन के उनको फोकस करके उनकी स्टडी उनका जो एक डेटा क्रिएट किया गया है सेंसस क्रिएट किया गया है उसके अकॉर्डिंग केरला ने चाइल्ड केयर को 
टॉप किया है ठीक है केयर इन चिल केयर फॉर चिल्ड्रन इन केरला इज एक्चुअली आई कैन से कमेंडेबल एंड आई कैन से दैट दूसरे स्टेट्स को अच्छा ये न्यूज़ यहाँ लेने लेना इसलिए ज़रूरी हो गया या ये न्यूज़ यहाँ डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेगेटिव पॉइंट्स जो है डिस्कस करते हैं स्टेट्स को लेकर या अदर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जो कि न्यूज़ में हम डिस्कस करते हैं ऑलरेडी है ना नेगेटिव इट मीन्स वो पॉइंट्स जो कि कहीं ना कहीं उसकी वर्स्ट परफॉर्मेंस को शो करता है तो क्यों ना उन चीज़ों को भी शो किया जाए उन चीज़ों को भी डिस्कस किया जाए जो उस पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री को बेस्ट लेवल पे प्रेजेंट करता है बिकॉज दूसरे स्टेट्स भी इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं है ना तो केरला गोवा त्रिपुरा त्रिपुरा तमिलनाडु एंड मिजोरम आर एम दी फाइव टॉप मोस्ट कंट्री ऑफ एजुकेल्फे वेल बींग ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ब्रॉड बाय द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड मोबाइल क्रैचेज इन लॉन्च बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ऑन फ्राइडे दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर बाय द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज मोबाइल क्रैशे बट हेयर इट इज ऑल्सो फैक्ट दैट दिस रिपोर्ट इज प्रजेंटेड बाय वेंकैया नायडू दैट इज हु इज वाइस प्रेजिडेंट एंड इट इज रिपोर्टेड दिस रिपोर्ट इज प्रजेंटेड बाय द फ्राइडे ओके द यंग चाइल्ड आउटकम Index measures health, nutrition, and cognitive, yeah, cognitive growth with the help of indicators such as infant mortality rate, stunting, and not uh, sorry net attendance at the primary school level. It identifies eight states that have scores below the country's average. They are Assam. मेघालय राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश झारखंड यूपी एंड बिहार द इंडेक्स इज पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द यंग चिल्ड्रन इन इंडिया रिपोर्ट द इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज द फिफ्टी ईयर ओल्ड एन जी ओ विच वर्कस इन द फील्ड ऑफ एवरी चाइल्ड हुड केयर एंड डेवलपमेंट बाई इंश्योरिंग क्रेश सर्विसज टू कंस्ट्रक्शन साइट्स and slum settlement across several cities so it is all about it aur jo jis particular agency ne ye jari kiya hai data wo bhi isi field mein work karti hai aur kya kya measures isme follow kiye jate hain ye cheez dhyan rakhne ki hai aapko ki iske andar health nutrition and cognitive growth ko jo hai target kiya jata hai bacche ki aur usi inhi तीन पॉइंट्स को लेकर और बच्चे का जो चाइल्ड केयर मेजरमेंट की जो इंडेक्स है ये जो सेंसस है ये जारी किया जाता है ठीक है तो इट इज़ ऑल अबाउट इट द नेक्स्ट इज फ्रॉम एडिटोरियल सेक्शन ऑफ द हिंदू न्यूज एनालिसिस द नेक्स्ट फर्स्ट आर्टिकल ऑफ एडिटोरियल सेक्शन इज अ न्यू डायमेंशन मिलिट्रलाइजेशन ऑफ द क्वाड विल नॉट एलिवेट द टेटोरियल थ्रेट इंडिया फेसिस फ्रॉम चाइना चाइना से रिलेटेड जो इंडिया जो जो टेरिटोरियल थ्रेट्स फेस कर रहा है काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं तो क्वाड का मिलिट्रलाइजेशन जो है वो अपने आप में किसी भी लेवल पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल नहीं है इन वॉट विल बी सीन एज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स पोस्टर टूवर्ड्स द इंडिया यू एस ऑस्ट्रेलिया जापान क्वाड्रिलेट्रल ओके ये एक पूरा देखिए क्वाड क्या है क्वाड्रिलेट्रल है जो कि किसके बीच में बना हुआ है इंडिया यू एस ऑस्ट्रेलिया एंड जापान ठीक है चीफ ऑफ डिफेंस दैट इज जनरल बिपिन रावत स्टेटेड स्टेटेड ऑन थर्सडे दैट इंडिया बिलीव द क्वाड वुड बी अ गुड मैकेनिज्म इंडिया को ऐसा लगता है कि इंडिया यू एस ऑस्ट्रेलिया और जापान का जो क्वाड्रिलेटर है ये अपने आप में बहुत अच्छा मैकेनिज्म uh, है और इसके बेसिस पर जो है हम खुद को सेव कर सकते हैं इंश्योर कर सकते हैं खुद को नेविगेशन ऑपरेशंस के लिए हम फ्री हैं है ना तो इन द इंडियन ओशन एंड सराउंडिंग ओशंस इंक्लूडिंग द इंडो पैसिफिक अनलेस ही मिस पोक द सजेशन इज दैट इंडिया इज़ नाउ प्रिपेयर टू जॉइन क्वाड मिलिट्री पेट्रोल्स व्हिच मार्क्स अ डिपार्चर फ्रॉम इट्स अलियर रेटिसंस एंड पब्लिक स्टेटमेंट बाय द लीडरशिप The Indian Navy has not taken part in any joint patrol outside in the Indian Ocean and even within it held its first one with France only recently aapko pata hoga abhi recently France ke sath mein hamara jo hai 
हमने पेट्रोल जॉइन किया है और हमारा नेवल एक्सरसाइज हुई है अभी रिसेंटली तो उसी को यहाँ पे टारगेट किया है कि हमने पहले कभी किसी के साथ नेवल एक्सरसाइज जो है किसी के साथ में कोई किसी की पेट्रोलिंग को जॉइन नहीं किया है बट रिसेंटली हमने फ्रांस को ज़रूर जॉइन किया पर इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम यू और ऑस्ट्रेलिया जापान इनकी जो पेट्रोल्स हैं इनके पेट्रोल्स को जॉइन करने के लिए वी आर नॉट दैट मच यू नो प्रिपेयर फॉर इट मालाबार एक्सरसाइज ज़रूर हुई है ऑस्ट्रेलिया और हमारे बीच में और लेकिन इंडिया ने इसका जो कंक्लूजन है इसको जो डिसीज़न है वो इंक्लूड नहीं किया है एंड यू एस जापान के साथ में जो मालाबार एक्सरसाइज करनी है हमें उस एनअल मालाबार एक्सरसाइज उसका अभी तक उन्होंने कोई भी जारी नहीं किया है प्रपोज़ल या डिसीजन ऑल दो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डू सो हाउ एवर द मूव फ्राम कंडक्टिंग कंडक्टिंग एक्सरसाइजेज टूगेदर टू जॉइंट ऑपरेशन वुड टेक टाइम समथिंग दैट मेक्स द सी डी इज दैट इज सी डी एस दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एसर्शन सिग्निफिकेंट इट इज ईजी टू सरमाइज दैट हिज कंटेंशन दैट दिक्वाइड ऑपरेशन आर नीडेड टू इंश्योर दैर इज नो फेयर of any other nation singularly trying to dominate this ocean in a wild reference of china it is also clear that the lac tension and clashes as well as the pla's refusal to implement border agreements have uh, yeah have convinced new delhi that new strategies will be required to deal with beijing dekhiye ho kya raha hai situation kya hai china jo hai wo apne aap ko disengage karne ke liye ready nahi hai bahut bade area ke andar wo khud ko engage kar chuka hai matlab bahut bada ladakh ka jo area 1000 square kilometers ka wo us area ko apne under mein karne ki koshish kar chuka hai और अब अब जब हमने उनसे बात की है कि आप हम लोग बॉर्डर या लैंड एग्रीमेंट कर देते हैं कोई तो उसके लिए भी वो रेडी नहीं है तो अल्टीमेटली अब हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा हम क्वाड को अल्टीमेट मिलिट्रलाइजेशन के थ्रू अल्टीमेट सॉल्यूशन माने तो इट इज़ नॉट द डैट मच सफिशेंट टू गो वॉट इस गो वॉट इससे हमारा जो चाइना के साथ जो थ्रेट है टेरिटोरियल थ्रेट वो रिलीज नहीं हो जाता कहीं ना कहीं क्वाइड अपनी जगह एक डिफरेंटली जो है हम कह सकते हैं इस डिफरेंट एलिमेंट है जो डिफरेंटली वर्क करेगा बट हेयर इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट दैट क्वाइड के हमारे साथ जो रिलेशन है वो कहीं पर भी चाइना के साथ हो रहे जो इश्यूज़ है कॉम्प्लिकेशन है एल पर वो हमारे साथ में सॉल्व करने में हेल्प नहीं कर सकता पी जो है उसने टोटली रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल को कि हम लोग डिसंगेजमेंट भी नहीं करेंगे और ना ही हम कोई जो है बॉर्डर एग्रीमेंट करने को रेडी हैं ठीक है इंडिया जो है कंटिन्यूसली जो है एंगेज कर रहा है चाइना को डिप्लोमेटिकली कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके बात करके सोल्यूशन निकल जाए काफ़ी बातें हुई है दोनों देशों के बीच में लेकिन फिर भी अभी कोई टेंशन से निजात नहीं पा पा सके हम लोग अब तक और ना ही हमने अब तक इसका कोई सोल्यूशन निकाल पाए हैं और ग्लोबल पावर्स की अगर बात की जाए जैसे यू जो है वो उन वो फॉर्म क्वाइड फॉर्मेशन के लिए बने हुए हैं लेकिन उनके साथ हमारी ग्लोबल पावर्स के साथ में हमारा टाइप बहुत अच्छा है लेकिन चाइना के साथ में हम अपने रिलेशंस को नहीं सुधार पा रहे हैं एन इंडिकेशन ऑफ दिस इज द गवर्नमेंट्स प्लान टू होस्ट अ मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग ऑफ द क्वाइड इन द नेक्स्ट मंथ ऐसी कोशिश की जा रही है ऐसी एक जो है विचार किया जा रहा है कि जल्द ही नेक्स्ट मंथ ही हम लोग जो हैं इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं वो मिनिस्टर लेवल की मीटिंग करेंगे क्वाइड कंट्रीज के साथ में ठीक है और जिससे कि बेसिकली इसका रीज़न ये है इंडिया यूएस के साथ में टू टू मीट ऑफ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर विल बी हेल्ड एंड उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ आइडियाज़ जो है क्वाड के जो क्वाड जो कि एक पावरफुल नेशन से बना हुआ है कहीं ना कहीं हमें कुछ अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे जो चाइना से हमारे रिलेशन को सुधारने में या एटलीस्ट कंक्लूजन निकालने में हमारी हेल्प करेगा ठीक है so um, india is the only quad member not already tied in the treaty alliance with the others dusri country se apne treaty alliance mein hum shamil nahi hain bande hue nahi hain and mr jay shankar statement that india would never be part of any alliance system india koi bhi alliance system ka part nahi ho sakta hum non alignment ki policy ko follow karte hain aur aaj se nahi bahut pehle se okay would run country uh, yeah counter to what the cds suggested so finally india is the 
the only country in the Quad that shares a land border with the China, and it is unclear how the militarization of the Quad in Indo-Pacific waters would elevate the territorial threat. Indo-Pacific waters के अंदर water area जो है, समुद्री क्षेत्र जो है, वहाँ पे हमारे जो हमारे जो रिश्ते हैं Quad countries के साथ में, वो बने हुए हैं। लेकिन एक बात बताइए कि सिर्फ इन Quad countries में से इंडिया एक मात्र country है जो China के साथ में border share करता है। अगर कोई और country भी करता, या indirect directly उसके China के साथ संबंध होते, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम expect कर सकते थे कि हमें किसी भी मदद की उम्मीद थी। लेकिन अब जब कोई भी country हमारे साथ में जो है share नहीं कर रही है, China के साथ border share नहीं कर रही है, या territorial issue से उसका कोई concern नहीं है, तो उस condition में हम quiet countries के भरोसे नहीं रह सकते, और ना ही ये उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं कि उनके साथ meeting से China के साथ हमारे जो टेरिटोरियल एस्पेक्ट है टेरिटोरियल रिलेशन जो बिगड़े हुए हैं वो सही होंगे ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट अ न्यू डायमेंशन and the next is appropriate strategy हमें appropriate strategy की जरूरत है whatever the threat from Chinese apps India needs a better approach to tech regulation technology को regulate करने के लिए कुछ betterment करना होगा हमें कुछ नया तरीका अपनाना होगा एक नई approach लेनी होगी हम Chinese apps को ban कर रहे हैं Chinese apps से जो हमें खतरा है वो अपने आप में ठीक है it is good कि हम उसे ban कर रहे हैं but here somewhere इस चीज का भी उनके पास तोड़ है तो हमें कुछ ऐसी चीज इसे फाइंड आउट करनी होगी जो कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजी को रेगुलेट कर सके और टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हम जो है अदर कंट्रीज के साथ जो रिलेशन है उनको रेगुलेट कर सके चाइना के साथ हमारी जो रिलेशन है उसे रेगुलेट कर सके ब्लॉकिंग ऑफ हंड्रेड मोर चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन चल रिसेंटली मैं पता दियो पहले 59 एप्स को बैन किया था इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 118 मतलब 100 प्लस चाइनीज एप्स को बैन किया है ना इंडियन गवर्नमेंट ओवरऑल ये चाह रही है कि चाइना के साथ जो हमारे संबंध है वो कहीं ना कहीं जो है उनको जो या चाइना हमारे से जो फायदा उठा रहा है वो इन चाइनीज एप से भी मैं आपको बता देती हूँ टिकटॉक जैसे एप या पबजी जैसे एप से बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था चाइना के लिए जो सबसे मैक्सिमम लेवल पे जनरेट हो रहा था इंडिया से लेकिन मैं आपको बता दूँ दिस इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू गो फॉर अल्टीमेटली यही सब कुछ नहीं है कि हमने ये सब कुछ कर लेने से चाइना स्टॉप हो जाएगा डिसएंगेजमेंट कर लेगा या हमारे साथ अपने रिश्तों को सुधार लेगा दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन हो सकता है इसके एडवर्स इफेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिखाई दे हमें और चाइना और भी एग्रेसिवली बिहेव करे है ना तो अब हमें ज़रूरत है कि हम चाइना के साथ में ऐसे रिलेशन या इस तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करें जो कहीं ना कहीं हमारे और उसके रिश्तों के बीच में एक ढाल बन सके इवन ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की ज़रूरत है जो एटलीस्ट रिलेशन बना ना सके तो डिसंगेजमेंट में या हमारे साथ चाइना के जो डिस्प्यूट है उनको सॉर्ट आउट करने में हमारी हेल्प कर सके ठीक है ये जो वे है ये आई थिंक डीलिंग का कोई बेस्ट वे नहीं है द लास्ट थिंग इंडिया नीड्स इज टू बी कंपेयर्ड विद चाइना एज फार एज इट्स इंटरनेट रेगुलेशन गोज इट सर्टेनली नीड्स अ मोर कंसिडर्ड अप्रोच टू टेक रेगुलेशन टेक रेगुलेशन के लिए हमें एक बहुत जो है अच्छी अप्रोच की ज़रूरत है एक नीड है हमें एक गुड अप्रोच की जिससे कि हम सारे सोल्यूशंस फाइंड आउट कर सकें टेक्नोलॉजी पर देखिए हम टेक्नोलॉजी पर काफ़ी मात्रा में चाइना पर जो है डिपेंडेंट है ये चीज़ हम सभी जानते हैं इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम अब जब हम कोशिश कर रहे हैं चाइना के साथ अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने की हमने ऑलरेडी पहले 59 नाइन ऐप्स दैन अब 100 प्लस ऐप्स तो जैसे जैसे हम ऐप्स को बैन करते चले जा रहे हैं हमने हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो अपने लेवल पे जनरेट किए जैसे आपको पता है पबजी से रिलेटेड पबजी को बैन करने के बाद में अक्षय कुमार का एक अनाउंसमेंट रहा है फौजी से रिलेटेड आई डोंट नो कि वो कितना सच है लेकिन हाँ ये अनाउंसमेंट हुआ है कि अक्षय कुमार ने ये अनाउंसमेंट किया है कि फौजी जो है नया ऐप हम लोग क्रिएट करेंगे और उसका 20 परसेंट जो रेवेन्यू है वो सी मतलब डिफेंस एकेडमी के लिए जाएगा तो ये सारी चीज़ें अपने सोल्जर्स के लिए जाएगा स्पेशली तो ये एक बहुत अच्छा इनोवेशन है बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है बाइंड अप करने की है ना तो इसी तरीके से हमें और भी अच्छी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने की ज़रूरत है अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट है जो हमारे और हमारे जो नेबरिंग 
कंट्री है दैट इज़ चाइना उसके साथ में रिलेशन को सुधार ना सके तो एटलीस्ट जो है सॉर्ट आउट करने मैटर सॉर्ट आउट करने में हेल्प करें वी डोंट नीड अ गुड रिलेशन एट ऑल बट एटलीस्ट वी डोंट नीड अ बैड रिलेशन एट ऑल ओके सो इट इज़ ऑल अबाउट इट द नेक्स्ट इज अच्छा इस पूरे आर्टिकल में काफ़ी सारे ऐसे मैटर्स दिए हुए हैं कि कैसे कैसे हम लोग जो है डील कर सकते हैं कैसे हम लोग इस पूरे मैटर से डील कर सकते हैं और कैसे चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड अपनी खुद की एक टेक्नोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और टेक रेगुलेशन के लिए बेटर अप्रोच क्या हो सकती है वो सारे मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यू शुड गो फॉर इट ओके द नेक्स्ट इज डिग्निटी रिगेन्ड इन कल कैलकटा ओएस फॉर्मर वेस्ट बंगाल लीडर ज्योति बसु बसु जो है उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है मदर टेरेसा एंड सेवरल वुमेन इमेट्स फाइनली फाउंड फाउंड पीस इट वॉज 1996 नाइन्टी सिक्स आई वॉज ऑन वन ऑफ माई विजिट टू कैलकटा टू स्पेंड अ लिटिल टाइम विथ मदर टेरेसा मैं गया था अपने कुछ समय को बताने के लिए मदर टेरेसा के साथ में 1996 की बात है एंड शी हैड बीन वेरी अनवेल वो बिल्कुल ठीक नहीं थी एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल आई फाउंड सिटिंग इन इन द व्हील चेयर आउटसाइड अ स्मॉल ऑफिस अपने छोटे से ऑफिस के बाहर वो व्हील चेयर पर बैठी थी एंड आई प्रेजेंटेड हर एन अपडेटेड हिंदी एडिशन ऑफ माय बायोग्राफी मैंने अपनी बायोग्राफी का एक अपडेटेड हिंदी एडिशन उन्हें पकड़ाया देयर वाज अ क्यू ऑफ पीपल वेटिंग टू मीट हर और काफ़ी मात्रा में लोग उनका इंतजार कर रहे थे शी इंट्रोड्यूस मी टू अ फ्यू मॉन्क्स विजिटिंग फ्राम चाइना काफ़ी ऐसे कुछ मॉन्क्स थे जो चाइना से विज़िट कर रहे थे उन्होंने मुझे उनसे विजिट उनसे इंट्रोड्यूस करवाया फिर उन्होंने मुझसे पूछा आई इफ आई हैड बीन टू शांति दान वेयर दीज मॉन्क्स फ्राम जापान हैड हेल्प्ड हर अगर वो वहाँ जा पाए जहाँ पे जहाँ शांति दान है जहाँ पे इन जापान मॉन्ग्स ने उनकी हेल्प की थी द स्टोरी बिगेन तभी से स्टोरी स्टार्ट हो गई शी सेड उन्होंने कहा जहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी जहाँ से इन्होंने मेरी हेल्प की थी मॉन्ग्स ने और जहाँ से मेरी मेरे इस जीवन की शुरुआत हुई थी अगर वो वहाँ जा पाए तो इट इज़ टू गुड ओके द स्टोरी बिगेन एंड शी रिस्पॉन्डेड टू अ रिक्वेस्ट फ्राम वेस्ट बंगाल चीफ चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु शी ऑलवेज प्रिफेस्ड हिज नेम विद दी वर्ड्स माई फ्रेंड वो हमेशा उनका नाम माई फ्रेंड कह कर लिया करती थी मेरी दोस्त कह के पुकारा करती थी मदर टेक केयर ऑफ सम वेरी अनफॉर्चुनेट वुमेन दे हैव बीन लॉन्ग ईयर्स अंडर कॉन्फाइनमेंट इन एन इंस्टीट्यूशन अटैच टू अ कलकत्ता जेल कोलकाता जेल से अटैच एक इंस्टीट्यूशन है कन्फाइनमेंट इंस्टीट्यूशन वहाँ उन्होंने अपना काफ़ी लंबा समय बताया है तो आप उन उन महिलाओं की मदद कीजिएगा वेन शी वेंट देयर शी फाउंड सेवरल हंड्रेड इन मेट्स ऑल वेमेन इन ग्रेट डिस्ट्रेस सम हैड बीन इन कन्फाइनमेंट फॉर फोर्टी ईयर्स शी एग्रीड टू डू समथिंग and uh, in her practical way she asked the cm for land she found, uh, she would create the institution herself that was a few years ago kuch saalon pehle unhone institution banaya tha aur kuch land ki demand ki unhone cm se and it is all about the shaping of idea ye jo dekhiye ye kyun bata rahe hain navin bhi chawla ne apna ye pura jo hai ek bataya hai unhone yahan pe पूरा सिचुएशन बताया है पूरी स्टोरी यहाँ पे बताई है मदर टेरेसा से उनकी मीटिंग उनका रिस्पांस मदर टेरेसा का कैसे नए आइडियाज को शेप दिया जाता है कैसे एक नई लाइफ की शुरुआत की जाती है कैसे पुरानी चीज़ों को छोड़कर एक नए धागे में सब कुछ स्टार्ट किया जाता है एक नए धागा पिरोया जाता है लाइफ का and the thread about it in the course of writing my book i needed to ask him what he a communist and atheist could possibly have in common with a catholic nun from for whom god was everything with a smile he replied what he replied he replied that वी बोथ हैव अ लव फॉर द पुअर उन दोनों का हम दोनों का ही जो है पुअर गरीबों के प्रति जिनको ज़रूरत है उनके प्रति हमारा प्रेम है हमारा प्यार है आई मैच हिम देयर सम टाइम एंड इन टर्न वेन ही वॉज और जब वो बीमार थे 
she would visit his house with her sisters and say a quiet prayer even uh, dekhiye basically what was all these things kyu humne mother teresa ke bare mein padha mother teresa was the best teacher ever unki jo teachings hai wo kisi bhi level pe aapko matlab aapko ye nahi ehsaas dilayegi ki aapko ek teacher ki requirement hai unki teachings aapki life mein ek successful goal acha success sirf aur sirf unchaiyon tak pahunchna nahi hota सक्सेस होता है जो आप चाहते हैं उसे अटेन करना अब अगर आप चाहते हैं स्पिरिचुअली कनेक्ट होना तो आप उससे अटैच होने के लिए आपको जो गोल्स चाहिए वो मदर टेरेसा ने बताए हैं वो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए आप जिस गोल को पहुं, तक पहुंचना चाहते हैं देखिए सभी के गोल अलग अलग होते हैं अगर आप सोचेंगे कि मैं उस पर्सन से मुझे जो है पॉइंट्स या हम मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत है जो मुझे बताएगा कि ऊपर तक कैसे पहुँचना है हाइट्स पर कैसे पहुँचना है मतलब बहुत सक्सेसफुल कैसे बनना है मनी कैसे गेन करना तो देखिए हर इंसान की अपनी अलग नीड्स होती है लेकिन उन सभी के लिए कुछ एक पर्टिकुलर रास्ते होते हैं उन उन रास्तों को उन चीज़ों को जीवन में उतार लेने से आप बहुत कुछ सीख जाते हैं अब चाहे मैं आप एक्सपीरियंस की बात करूं जिन्हें लाइफ में आगे सक्सेसफुल होना है और सक्सेसफुल होने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो सीखने और समझने की ज़रूरत है वो इस आर्टिकल में दी गई है एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द डे दिस इज़ द बेस्ट आर्टिकल आई फाउंड इट ओके और बहुत अच्छा आर्टिकल है क्या सीखा जा सकता है जीवन में क्या क्या आइडियाज़ इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं उन आइडियाज़ को कैसे शेप दिया जाता है कैसे एक नए जीवन की शुरुआत की जा सकती है और कैसे इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है अल्टीमेट गोल तक कैसे पहुंचा जा सकता है वो सारी चीज़ें इस पूरे जो है आर्टिकल में दी गई है ठीक है वेस्ट बंगाल लीडर ज्योति बसु जो है उनके बारे में सब कुछ बताया गया है मदर टेरेसा के बारे में बताया गया है और उन दोनों के इंटरेक्शन उन दोनों के रिलेशन और उन दोनों से से जो है काफ़ी सारे लोगों का जो अच्छा हुआ उन सबको यहाँ पे दर्शाया गया है ठीक है अल्टीमेटली आपको जो शांति की ज़रूरत है जिस पीस की ज़रूरत है वो पीस आपको ये आर्टिकल पढ़ने से ज़रूर मिलेगा ओके सो जस्ट गो थ्रू इट द नेक्स्ट इज पार्लियामेंट स्टिफल्ड बिजनेस एंड वर्ड ऑफ एडवाइस डिस्पाइट द लिमिटेड मानसून सेशन एंड कॉन्स्ट्रेंट्स एम पी इज मस्ट स्क्रूटनाइज द गवर्नमेंट्स वर्क एंड गाइड पॉलिसी पॉलिसी को गाइड करें और गाइड पॉलिसी जो है और गवर्नमेंट का जो काम है उसे स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है किसे एम पीज को उसके अलावा एक लिमिटेड सेशन जो मानसून का मानसून सेशन जो ऑर्गेनाइज किया गया है और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर वर्क करने की ज़रूरत है एम पीज को तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को यहाँ पर जो है डिस्कस किया गया है स्लीव ऑफ नोटिफिकेशन को डिस्कस किया गया है कोविड नाइन्टीन के चलते जो कॉन्टैक्ट बनाने की बात है यहाँ पे पार्लियामेंट्री सेशन से रिलेटेड उसे यहाँ पे डिस्कस किया गया है एंड 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं सेशन आपको पता है मानसून सेशन शुरू होने वाले हैं 14 सितंबर से और ज़ीरो आर को जो है पूरी तरीके से बिल्कुल काफ़ी इशू में रहा है ज़ीरो आर उसको जो है हटा दिया गया है ज़ीरो आर को जो है ड्रॉप आउट कर दिया गया है इसके अलावा काउंटर इन्वेंशन इंटरवेंशन की बात की गई है एंड शॉर्ट सेशंस मच बिजनेस एंड कोर इश्यूज को डिस्कस किया जाना चाहिए ये सारी चीज़ें जो जो इस पार्लियामेंट री सेशन के अंदर होने चाहिए और जिन सेश, इस सेशन के तहत जिन इश्यूज को अभी एज ऑफ नाउ डिस्कस करने की ज़रूरत है बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं देखिए बहुत बड़े मुद्दे हैं जैसे कि कंटिन्यूशन uh, या हम कह सकते हैं नॉर्मल सी जो लानी है हमें लाइफ में काफ़ी सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी प्रभावित है कोविड नाइन्टीन से सिर्फ इकोनॉमिकल सेक्टर स्टार्ट हुए हैं लेकिन काफ़ी सारे एजुकेशन सिस्टम और सब कुछ काफ़ी इफेक्टेड है तो उन्हें कैसे नॉर्मल सी लेकर आनी है उनमें और हमारी इकोनॉमी हमारी जीडीपी जो कि माइनस में चल रही है 23 परसेंट पर हमें उसको कैसे ट्रैक पर लेके आना है और भी कई सारे इश्यूज और कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसे हमें यहाँ पे डिस्कस करना है तो वो सारी चीज़ें इस मानसून सेशन में हो सकती है किस तरीके से होगी क्या क्या पॉइंट्स को डिस्कस करने की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दी गई है ठीक है कोर इशूज़ क्या है और उन्हें कैसे सॉल्व करने की ज़रूरत है और अपने आप में ज़ीरो आर का एबसेंस होना मतलब ज़ीरो आर का न होना ये भी कहीं ना कहीं इशूज़ और कॉम्प्लिकेशन का एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है ठीक है सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट 14 सितंबर से क्या होता है कंटिन्यू ये देखने की जरूरत है ओके थैंक्स फॉर बीइंग विद मी बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट टाइम अहेड
थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग कीप वॉचिंग एंड ऑलवेज शो योर लव बाय क्लिकिंग ऑन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन ओके बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट टाइम अहेड अगेन हैप्पी टीचर्स डे